Boas pessoal, aqui que fala é Play Play FPD e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Unmetal. Bora lá pessoal. Fox, do you copy? Hey, it's the concrete paparazzi. <laughs> concrete paparazzi. <laughs> Such an asshole. But I like it. How's that escape of yours going? Making progress. I'm currently stowed away in a truck. Communications are hot. You really pissed them off, Fox. I guess we're both gifted with pissing people off. Sorry about the concrete joke, by the way. Nah, don't worry about it. Better to have a sense of humor about being jailed over some concrete blocks. By the way, you haven't seen them, right? I've seen concrete everywhere, Robert. But nothing as big as you mentioned. Ah, well. Send a postcard when you get home, my friend. Definitely. Over and out. Hmm. Okay, but ask some of the key. Os caminhões, portanto, deixa-me só ver aqui, recapitular aqui o inventário. Uhum. É o truck stopped at last. Its destination was a small port owned by the clandestine base. Looked like the truck was carrying packages to be transported by sea. As we arrived, I overheard a conversation between the driver and a hangar officer. Are you gonna tell me what the fuck you're bringing me at this time of night? Sir, I have an order to send this load by sea. Fuck! You're waking me up for this? I already told your officer. All maritime operations are cancelled. We're waiting for the nuclear warheads to arrive. And we won't ship anything else until there's a new order. Hold on. You said nuclear warheads? Yes, that's what I heard them say. God save us. That's impossible. You sound just like the Colonel. Mm -hmm. Colonel Harris, are you there? Here I am, son. You sound tense. Are you all right? Where are you? I escaped in a truck. I'm now in a hangar at a port. That's great news. Find a phone and call. Not so fast, Colonel. It's an ex-army port. I'm not safe yet. I have new information about Operation Jericho. Just overheard a conversation. Sounds like they're waiting for nuclear warheads. Nuclear warheads? That's impossible. Are you certain? That's what I heard. This can't be. You just can't plug nuclear weapons out of thin air. They're extensively regulated. Is it possible they stole them? Yeah, we don't have any news about any theft in any country. If they were stolen, either a country hid the fact or it happened while I was captive here. Is it possible to build them? These people have a lot of resources. They need radioactive material and it can't be freely obtained. Not to mention a big lab and highly skilled people to produce them. Whatever the case, they managed to acquire some. If that's true, son, we're screwed. Hold on, Colonel. I heard something. Crap, they started the engine. I'll call you later. I have to jump out before the truck drives on. Okay. Ah, ok, automático. Mas no exits there. Então, e agora eles continuam a conversa? Ou... Copy? Copy. How are you captured? Ah, uh, lol. Esqueci o que é que estavam a falar. <laughs> Sair do hangar. Portanto, agora deixa só recapitular aqui. Dan, a coisa. Deixa eu só pensar que os binóculos servem para. Não, para interiores também. Ok. Interesting. Aí temos aqui muitas caixinhas para a gente. Granations. Provavelmente para utilizations. Uh -huh, medical kit cheio, só que a vida não. Dá licença. Oh yeah. Mais granazes. Uh -huh. Mais casas. E o barulho que isto faz a descer. É, é. Epa, isto é muito medical kit. O que é que se passa? Falta aí, que já está a gente ali embaixo. 
Ora, já, acho que vamos trocar por enquanto este para aqui. <risos> ok, são trabalhadores. Oh não. Hey Leonard, look! It's the prisoner! Leonard, not Mike. These guys were Leonards. Mike doesn't fit engineers. Quick, call for backup! So they get the credit? No way! I'm fed up with them making fun of us just because we're engineers. You're right, Leonard. They treat us like nobodies because we don't carry a rifle. Our weapon <laughs> is our intellect. To the controls. We'll oh, tell God. them we saw the prisoner. <laughs> Activating radial saw. What? Guys, you're engineers. Don't play soldiers with me, okay? I won't hurt you. Come on. Let me pass. I'll give you some training cards. Eat a dick. Fine. I don't know what you have on those computers, but any unsaved work is going to get lost. The saws were controlled by the terminals. I only had to destroy them, and with all the noise in the hangar, a few explosions wouldn't draw any attention. But I had to be careful not to kill the engineers and heal them in case they got injured. As granadas e os medical kits. Está explicado. Isto segue mesmo uma maneira de passar printar e tal. Então é isso, o um gajo da Era Silvaza. Ah, não posso ir para aquele lado. Ficava curioso para saber. Ah, yeah, ainda está lá a lâmina. Não há muito segredo aqui então. Granations. Depois tem que os curar. Ah, será que dá para... Posso ir na pontinha? Não parece. Cá no capacete, ok. Não dá, não bem. Vai ter que ser, né? Ah, oh, shit. Mas aquilo não devia ter desligado logo a serra. Uhum. Oh, olha aí, pá. Onde é que tu vais? Estou te contente da vida. Não me espera. Eu tenho outro computador de lado direito. E como é que eu acesso aquele computador? Não dá para passar. Boa pergunta. Você matou alguém! Isso é proibido! <risos> ok, então temos que aceder ao computador daquele lado lá. Uma ótima pergunta como? Ui, acho que também não é assim. <risos> Muito cuidado pessoal, não batam em mísseis, eles são sensíveis. É curioso que as granadas não chegam ali. E que eu saiba, não tenho mísseis remotos. Né? Assim, portanto, as granadas e tal também não... Espera, ah, ok, está explicado. E pá, isto vai ser chato. Não, três meia de coquita assim, de borla. Ah, ah. Então, pá, deixa passar, ok. Calma, eles aguentam, enquanto tiver na pausa. Agora vem este próximo. E falta aqui aquele último. Ok, parece que a gente pode prosseguir viagem. Ah, também temos aqui os medical kits já recuperados, portanto é de boas. Uhum. Dá para search assim nos gajos. Não, mas temos aqui coisas aqui. Ah, pois, isto não ficou equipado, não é? Ficou. Acho que isto ficou. Ih, que este tecnológico está a ficar marado. Ok. Oh, não, outra vez, José. Então. Eu vou ficar sem medical kits. Hum. 
Beh, thanks in, eh? Então. Ora tu primeiro. Tu vais a segundo. E... Por aí, agora vai este aqui. Esqueci-me daquela caixa lá em cima. Então eu agora para onde eu continuava a descer, não é? Não, não vou arriscar só por causa de uma caixa. Uhum. Uh! É submarino! Esta hora... Still trying to figure out how to get out of here. By the way, guess what? They have a mini rescue submarine. Rescue? Uh, these people don't look like they go around rescuing people. I'm getting inside to have a look. Maybe I can ride it out of here. Oh. Okay, push. Oh, muito thank you. I Is the main the mini submarine okay. before I left. Tá bom, tá bom, filho. Não batas mais. Mini submarino. Sim, senhora. Well, look at what we have here. Archives. Controls, levers and compartments. I managed to discover the submarine's logbook. It contained details about its last mission, a rescue operation. The details didn't catch my attention at first. But this logbook turned out to hold exactly the answers we were looking for. Before leaving the submarine, I decided to report to Harris about the documents. Sim, senhor. I found a logbook with a single recorded mission. It says, Mission Deep Rescue Successfully Completed. Return date. Fuck, a week ago. I'll continue reading. Rescue in the Barents at Sea. Objective, Submarine K-278 Komsomolets. Damn it, the Komsomolets. Have you heard of it? Of course. It's a Soviet submarine that sank after catching fire. But I can't think of any connection between these scum and the Soviets. Maybe they're a Russian faction and went to rescue their comrades. Or they could be trying to trade the crewmen for Russian nukes or something. Fox, this wasn't a rescue mission. But the log says... The Komsomolets sank over a year ago. There's not a soul alive down there. It's not people they were hauling. It was something else. Colonel, what was the sub armed with? Well, as far as I know, two nuclear torpedoes. Fuck! There it is. The nuclear warheads oh. for Operation Jericho. Kindly donated by the Soviet Union in a game of Finders Keepers. <laughs> if what you say is true, they had to bring those torpedoes in by sea and take them to a lab. The whole Comsolots have been contaminated by the radiation, which means they would need a sarcophagus. A sarcophagus? Like the one for Tutankhamun? Did you smoke something, Colonel? <laughs> Don't be an idiot, Fox. A sarcophagus is something that can Like two huge concrete blocks. Fuck, I have to call Robert. Fox, wait. What's up, Colonel? I hear footsteps. Soldiers are walking down the hall. Damn it. I think my time is up. Listen to me carefully, son. The situation is critical. You have to escape as soon as possible and call the Cavalier. Understood? The fate of countless people rests on you, Fox. Colonel Harris out. That was my final communication Eita. with Colonel Harris. Down. Do you copy? Colonel? Shit. He must have been taken. Yep. Jesse here. Do you copy? I hear you. Fox, looks like you're gonna transfer a prisoner. Someone called Alan Harris. I know. Do you know what they plan to do? No idea, Fox. But it looks like the orders are coming from top brass. You're really pissing them off, my friend. Be careful. Maybe they'll use him against you. I'll keep that in mind. By the way, mm -hmm. I have something to tell you about your concrete. 
Don't tell me him. Man, you rock. I don't know where they are, but they've been used as a sarcophagus. A sarcophagus? Like the one for Tutankhamun? Did you smoke something, Fox? <laughs> of course not. I need a thick container to contain radiation. Radiation? Please tell me they're not nukes. They are, from a sunken Soviet submarine. Shit. That's why there's so much secrecy and surveillance. Cheer up, Robert. Your capture isn't for something trivial anymore. It's for a nuclear arms race. Fuck, fuck, fuck! This news is to bomb! That's a Whoa. literal way to say it. <laughs> Keep me informed, my friend. I want to know all the deets. I will, Robert. Over and out. Oh. Então, agora já dá para prosseguir viagem, né? Não, ainda bem que deste um safe e isto depois destas conversetas. Hum, hum. Então o que é que temos para aqui? Dá para dar aqui a volta? Não. Tem uma caixa daquele lado, mas dá para ir por aqui. I finally located a recycling bin. I've been needing one for a while. Why the hell did you need a recycling bin? To get rid of some stuff. But couldn't you just toss them on the ground? Are you taking me for some sort of shitbag? You were behind enemy lines. It wouldn't be unreasonable. Look, Lieutenant, I don't abandon my principles at the first sign of adversity. I see. Now, why did you get rid of items that may be handy later? Because the more stuff you have, the more you're a slave to your own possessions. And nothing enslaves me. So, I threw away everything that I didn't need. An act that's common to minimalists, such as yourself. Minimalist? Me? Where'd you get that stupid idea? Take a look at yourself. You look angry and disappointed. As if you're having minimalist intercourse. <laughs> How dare you! Relax, Sergeant. It's obvious what Mr. Fox is trying to do. We've been here for a long time. We're tired. Even slightly agitated. Mr. Fox is trying to take advantage of that by getting on my nerves with petty insults. Hoping I attack him and provide an officer misconduct charge that enables him to be set free. But that is not going to work, Mr. Fox. Look, I'm used to interrogating assholes like you. Fuck. You got me, officer. I underestimated you. Fuck. I have to admit that you're very good. Uh, well, thanks. I'm, uh, <clears throat> yeah, well, uh, let's continue. You said that you got rid of some items. Epa, só Deus é que não precisa de nada disso, filho. Aí, ela grava logo, é reciclado e não dá para voltar atrás. Ah, bom. Será que... Ok, não, não solta os itens de novo. Aqui não há nada. É, é uma questão de limpar assim um inventário, bem. Só tem tudo de curiosidade. Não, ok, não há nada por aqui. E vamos para seguir as viagens. Portanto, isto calculo que seja para aqui, né? Será que é uma coisa assim? Será que. Ok. Tranquilo. Putting the key in the lock and turning it, the sub started to move. I took the mini submarine through underground channels beneath the hangar. Seriously? Now you can drive mini submarines? Nope. Never done it before in my life. But I found a manual. Can you read Russian? Of course not. It was in English. The mini submarine was American. <laughs> it was a pretty smooth ride. I didn't have to worry about the battery levels, oxygen, or depth. And the inside was very comfortable. I could practically live in there. <laughs> well, of course. It's an American product. What did you expect? Yeah, but you know how American vehicles are. Mm. They practically explode on contact. Ever seen an action movie? Anyways, that's why I avoided any hard collisions. Okay, então, pelo que eu estou a perceber, tem que ter... Oh, caras, estão. Okay, para para cima, para baixo, para mover o submarino. Ok. Então, colisões fortes, o submarino explode. Interesting. Então, isto é tudo nos direcionais. 
Isto não dá muita jeito. Epá, que isto é bem. Isto não dá muito jeito de conduzir, hein? Oh, oh. Temos aqui minas e armadilhas. Que, portanto, isto não deve ser para aqui ainda. Okay. Oh, vais o que é que vai devagar, animal. Não explodes isso. Ai, 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 que isto está... Ui, ui, ui. Holy crap. Vagarinho, vagarinho. Ui, cara, o mínimo impacto já... Ser logo vida ao submarino. Oh, tenso. Mas espero que ele fique reparado depois disto. Jesus. Ok. Não, onde é que tu vais, Manel? Anda lá para cima. Manel não, Mike. Ou Jesse Fox neste caso. <risos> Epa, o que se passa? Ah, de bora lá sim, é grátis. Mini torpedos, ok. Já estou a perceber para explodir com as minas e armadilhas. Antes de mais nada, aqui é um WC Pato. Orinórdios. E vamos para seguidas. Tanta gente tem torpedos agora para explodir com aquilo tudo. <risos> vamos lá, Berna. Ok, pois a vida continua igual. Isto a não ser muito bom. É ruim para disparar torpedo. Tá bom. Olha aí, pá, vai devagar. Ok. Está alinhado mesmo com o missile. Vagarinho, vagarinho. Pá, só espero que eles não decidam inventar um boss a ver com isto. Com submarinos e tal, que o gajo é muito frágil. Estou a gostar daquilo ao fundo. Holy crap! Ah! Lançador de mísseis automáticos, torpedos, esta hora da manhã. Também sei, o oh, oh, Camilo. Olha, já podia era ajudar a destruir as minas. É. Oi! Errou! E vamos prosseguir as viagens. Até eles têm contramedidas assim debaixo d'água. Eles gostam de dificultar a sua própria vida. Opa! Acabou de fazer isto. Assim um bocadinho para os lentes. É boa. Uh, ok, we got a problem. Eu não consigo passar por nenhum dos lados. Opa! Espera lá, eu acho que antes de arriscar fazer aqui alguma coisa, espera lá, será que eu consigo. Não, ok. Alguma ah, coisa aqui não está certa. Eu acho melhor voltar atrás e gravar. Não dá para gravar aqui ou lá. Ou era isso bonico? Não, não, acho que não dá. Mas acho melhor, por questão de segurança, voltar atrás. Que eu não sei como é que se passa aquela zona ali, a menos que... Espera. Ou não seja por ali. Oh, oh. What is this? Oh yeah! Secret passage. Ah não, então... <risos> não é? Ah, meu, eu estou quase a explodir com o submarino. Assim não vale.
Verinho. Con <risos> Concentrations. Não, só falta agora sair daqui e as minas voltarem a aparecer todas outra vez. Que eu espero que não seja o caso. Preciso gravar. Que este submarino já está nas últimas. Então, mas. É... Não dá para reparar nem nada. Mas já agora. Nunca se sabe. Oh yeah! Isto devia ter para aqui uns kits de reparações assim dos submarinos. Ou se calhar até tem, não né? Vá-se lá saber. Ok, está a ficar tenso. Ways de chave. Ok. Portanto, isto tem que ter aqui algumas passagens secretas, porque para ali não dá para ir. Vamos lá devagarinho, devagarinho. Olha aí que eu acho que muita, acho que muita pressa. Há certeza que não dá para passar ali. A menos tenha outra entrada secreta do outro lado lá. Vamos só lá ver pessoal, só no instante. Não me parece. Ai, para ali não dá para passar. Hum. O submarino toca claramente no, nas minas. Mas. Era. Oh yeah, afinal era assim. Mais simples do que eu estava a pensar. Opa, bagarinho, bagarinho. Não tem aqui nada. Até essa senhora, já percebi. Então se calhar nem dá para ir por aqui, né? Possivelmente. Pois, já estou a perceber. Estou a perceber também que o submarino daqui a nada não tarda. É, é isso mesmo, explode. Oh my dog! Isto vai ser massacrante. Já apanhei os torpedos, né? Tenho gravado com a chave na mão, mas... Ah, ok, vida. Encheu, finalmente. Mas mesmo assim, ter cuidado, nunca se sabe o que é que se vai apanhar ainda pela frente. Oh, espera aí, isto não tem aqui nada deste lado. Só título de curiosidade, hein? Não. Já estou a ver entradas em todo lado. Vamos prosseguir, hein? Bagrinho, bagrinho. Negrinho. Vamos subir. Ai! Ai, bagrinho. Oxe. Opa. Agora vamos destes lados aqui. Dar assim uns torpedos, como deve ser. Pois, eu acho que nem dá para atravessar por aqui, tem que ir dar a volta cá, cá por baixo, o submarino não deve caber ali. Ok. Dar a volta outra vez. E agora é destruir tudo o que é torpedos. Torpedos não. Minas e armadilhas. Vai demorar muito tempo esta parte. Oh não, eu não estou a gostar nada disto. Isto é mesmo claramente vai de um polvo ou alguma coisa qualquer. Ah, pois claro, o que é isto? Minguia. 
Holy crap. Ah! E aí, pá, então, mas que eles morderem? Ah, ok, o gajo sai assim de... De bracoidas. <risos> Mastiga bem, filho. A comida deve sempre mastigar muito bem. Olha lá se vai meu submarino. Ok, não se pode esperar logo. Eu também devia te voltar na cima, mas ia fazer o quê? Oh yeah. Bye bye, senhor Enguias. Boss defeated. Jesse Fox win. Oh yeah. Lubilup. Então o que temos aqui? Medicina. Máximo de kits médicos em mais 4. Até que é dar uma utilidade. Desmaiar melhorado? Você coloca os guardas para dormir na metade do tempo e os arrasta mais rápido. Epá, não. Epá, isto é curioso porque gajo é todos dois. Mas Medical Kits acho que seria assim uma. na metade do tempo e os arrasta mais rápido. Pá, eu acho que vou nos Medical Kits. É, vamos arriscar. O que é aquilo? São ovos ou okay. Uma caixa de ovos. Mini Turpe. Opa, Cargations. Então e agora? E acho que é para aqui para dentro. É mais certo. Espera, mas são três. São três entradas. Então, e os três vão dar o mesmo sítio ou cada uma leva um sítio diferente? Ok, isto não leva a lado nenhum. Aposto que esta também não, né? Pois claro. E já agora, só para saber. Este também não faz nada. Outra entrada muito estranha, provavelmente era a casa da Enguia. Fresh hair. Oh, ok, terminou aqui o nível. E faltou-nos achar um, um secret. Uhum, ok, é que foi engraçado o nível. Vamos lá ver o que é que no próximo nível nos aguarda, pessoal. Dockers de boom. I ended up in what looked like a dock. There were containers and stuff. The sea was slightly rough. Oh, and there was a storm. <risos> ok. Só título de curiosidade. Já não dá para ir para o submarino, né? Pois claro. <risos> Muito bem. Portanto, vamos terminar este episódio por aqui, pessoal. Uh, não se esqueçam de deixar like, comentar o que acharam sobre o vídeo. E não se esqueçam de subscrever no canal para uh, continuarem a ver a aventura de Jesse Fox a tentar escapar desta prisão por causa de um crime que ele não cometeu. Portanto, os pessoal, fiquem bem e até à próxima. Jesse Fox, out!